வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் யூனிட் ஃபோர் ஜாமெண்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் இப்போ இந்த ஃபிகர்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏங்கிற பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் வந்து எதில் எந்த லைனில் போயிருக்கு எல் ஒன்ங்கிற லைனில் ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து போயிருக்கு இப்போ செகண்ட் செகண்ட் ஃபிகர் பாருங்கள் எல் டூங்கிற லைன் எல் டூங்கிற லைனில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் பி பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அந்த லைன் பி பாயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது எல் ஒன் லைன்லேயும் மார்க் பண்ணல எல் டூ லைன்லேயும் மார்க் பண்ணாமல் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏங்கிற ஒரு பாயிண்ட் பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம என்ன போட்டுருவோம் ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இந்த ஃபிகர்ஸ் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ பி சிங்கிற த்ரீ பாயிண்ட்மே எல் ஒன்ங்கிற லைனில் மார்க் பண்ணல செகண்டு எல் டூங்கிற லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து லைனில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பி அண்ட் சி வந்து லைனில் மார்க் பண்ணல எல் த்ரீ லைனில் ஏ அண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க சிங்கிற பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணல நெக்ஸ்ட்டு எல் ஃபோர் லைனில் ஏ பி சி த்ரீ பாயிண்ட்மே எதில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க எல் ஃபோருங்கிற லைனில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த நாலு லைன்லேயுமே ஃபஸ்ட் லைனில் த்ரீ பாயிண்ட்மே மார்க் பண்ணாமல் இருக்காங்க செகண்ட் லைனில் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட் லைனில் டூ பாயிண்ட் மட்டும் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்த்தில் தான் த்ரீ பாயிண்ட்மே லைனில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வென் ஆல் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஆர் ஆன் எ லைன் தே ஆர் ஸ்பெஷல் வி கேன் கால் சச் பாயிண்ட் அஸ் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இந்த லைனில் த்ரீ பாயிண்ட்ஸுமே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்களா இது மாதிரி மார்க் பண்ண லைன் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட்டுமே அந்த லைனில் மார்க் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் மார்க் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணல இல்லை மூணுமே மார்க் பண்ணல ரெண்டு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது கொலினியர் பாயிண்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட்மே லைனில் மார்க் பண்ணியிருக்கணும் அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் தான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ரெண்டு லைன்மே ஓங்கிற பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ ஓங்கிற பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி அதில் நைன்டி டிகிரி இருக்குது பேங்கிள் நைன்டி டிகிரி இருக்குது இந்த லைன் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகும் பொழுது நைன்டி டிகிரி கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த லைன்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் வென் டூ லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் வென் வி கால் தம் அஸ் பர்பண்டிகுலர் லைன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டில் எப்படி இருக்குது ஒரு ஒரு லைனும் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து இந்த ரெண்டு லைன் இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த லைன் வந்து இந்த பாயிண்டில் கிராஸ் ஆகுது இந்த லைன் வந்து இந்த இந்த பாயிண்டில் கிராஸ் ஆகுது எல் ஒன் லைன் எல் ஒன் லைன் அண்ட் எல் டூ லைன் வந்து இந்த பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு எல் ஒன் அண்ட் எல் த்ரீ லைன் வந்து இந்த பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு எல் த்ரீ அண்ட் எல் டூ லைன் இந்த பாயிண்டில் கிராஸ் ஆகிருக்கு இப்போ செகண்ட் பிக்சர் பாருங்கள் மூணு லைன் வந்து சேம் பிங்கிற பாயிண்ட்லேயே இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ மூணு லைன்மே பிங்கிற பாயிண்டில் தான் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ மூணு லைன்மே எதில் நம்ம இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னோம் பிங்கிற பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி வர லைன்ஸ் தான் கன்கரன் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வென் மெனி லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் அட் சிங்கிள் பாயிண்ட் தட் இஸ் அகெயின் ஸ்பெஷல் வி கால் தட் த பாயிண்ட் பி எஸ் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி இந்த பிங்கிற பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறோம் பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் த லைன்ஸ் ஆர் கால்ட் கன்கரன் லைன் இப்போ இந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீங்கிற லைன் பிங்கிற பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டை பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீங்கிற லைன்ஸை கன்கரன் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அனதர் பிக்சர் இப்போ எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீங்கிறது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் தான் கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கு அது நாட் கன்கரன் லைன் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ஏ அண்ட் பிங்கிற
இப்போ மூணுமே எதில் இருந்து இருக்கு சேம் லைனில் தான் இருக்கு ஏ ஓ பி மூணுமே சேம் லைனில் இருக்கு இப்போ சேம் லைனில் மூணு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்னான்னு சொல்லுவோம் கொலினியர் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஏ ஓ அண்ட் பி ஆர் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஏ ஓ அண்ட் சி ஆர் டேஷ் பாயிண்ட் ஏ ஓ சி இப்போ ஏ ஓங்கிறது சேம் லைனில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க சிங்கிறது தள்ளி வந்துருச்சு இப்போ அது சேம் லைனில் இல்லை சேம் லைனில் இல்லைங்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் நான் கொலினியர் பாயிண்ட் இப்போ ஏஓ சிஆர் நான் கொல் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஏ பி அண்ட் சிஆர் டேஷ் பாயிண்ட் ஏ பி சி இப்போ அதே மாதிரி ஏவும் பியும் சேம் லைனில் இருக்கு சி வந்து அந்த லைனில் இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி வந்துருச்சு அப்போ இதுவும் என்ன தான் நான் கொலினியர் தான் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் டேஷ் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி இப்போ கன்கரன்சிங்கிறது என்னது ரெண்டு லைன் வந்து சேம் பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணி போகிறது இப்போ இங்கே கன்கரன்சி எது ஏ பி சி மூணுமே எந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஓங்கிற பாயிண்டில் இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி ஓ பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் ட்ரா எனி லைன் அண்ட் மார்க் எனி த்ரீ பாயிண்ட் தட் ஆர் கொலினியர் ஏதாவது ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி அதில் த்ரீ பாயிண்ட் வந்து கொலினியராக ட்ரா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஐன்னு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் பி கியூ ஆர் அப்படின்னு மூணு பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ கொலினியருங்கிறப்ப சேம் லைனில் வரணுமா இப்போ பி கியூ ஆர் தேர்ட் கொஷின் ட்ரா எனி லைன் அண்ட் மார்க் ஃபோர் பாயிண்ட் தட் ஆர் நாட் கொலினியர் இப்போ நாட் கொலினியருங்கிறப்ப எப்படி இருக்கணும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து லைன்லேருந்து கொஞ்சம் பக்கத்துலேயோ இல்லை எட்டியோ இருக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏபின்னு மூணு மூணு பாயிண்ட்டை லைனில் கொடுத்தாச்சு டிங்கிற ல பாயிண்ட்டை லைன்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி கொடுத்துருக்கோம் இது மாதிரியும் கொடுக்கலாம் இல்லை ஏபி டிங்கிற பாயிண்ட்டை லைனில் கொடுத்துட்டு சிங்கிற பாயிண்ட்டை லைன்லேருந்து தள்ளி கொடுக்கலாம் ஆர் ஏ பிஐ லைனில் கொடுத்துட்டு சிடியை பாயிண்ட்லேருந்து சாரி லைன்லேருந்து தள்ளி கொடுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் நாட் கொலினிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் சொன்னாங்க அப்படின்னா அதில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டோ இல்லை ரெண்டு பாயிண்ட்டோ லைனில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு பேலன்ஸை வந்து லைன்லேருந்து தள்ளி இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின் ட்ரா எனி த்ரீ லைன் டு ஹாவ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சிங்கிறது என்னது ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா த்ரீ லைனும் ஒரு பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ த்ரீ லைன் வந்து சேம் பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணியிருக்க போகிற மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கணும் இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் ட்ரா எனி த்ரீ லைன் தட் ஆர் நாட் கன்கரன்ட் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இப்போ த்ரீ லைனை நாட் கன்கரண்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நாட் கன்கரன்னா எப்படி கொடுப்போம் மூணு லைனுமே சேம் பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு எங்கள் பாருங்கள் ஐ ஒன்ங்கிற லைன் கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஐ டூ ஐ டூ லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஐ த்ரீ லைன் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் எவ்வளோ கிடைக்கிது ஒன் டூ த்ரீ ஐ த்ரீ ஐ டூ மீட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஐ ஒன் ஐ த்ரீ மீட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வரும் ஐ டூ அண்ட் ஐ ஒன் மீட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வரும் இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கன்கரன் லைன்ஸ் வரைஞ்சு பார்த்து பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணி பாருங்க